okay now let's see another time <coughs> marketing mix <coughs> മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി മിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പലയിടത്തും നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിക്സ് മിക്സ്ചർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ വാക്ക് പല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ ഒന്നിലധികം എലമെൻസുകൾ എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ട് മാറുക അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സിമെൻറ്റും മണലും മെറ്റിലും വെള്ളവും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ അല്ലെ അതാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വാരി ഇടുകയല്ല ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചറായിട്ട് അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് മാറുക ഇനിയും ഇവിടെ തന്നെ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് വീട് പണിയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിലെ മിക്സ്ചറിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രപ്പോഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ തറയിൽ ഇടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കകത്ത് തറയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ ഇടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ മെറ്റൽ കല്ലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അതെ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ അല്ല തട്ടുവാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടുവാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ മെറ്റലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് ലേശം കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നുള്ള വസ്തു പലയിടത്തായിട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇടത്തും ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് സിമെൻറ്റോ മണലും വെള്ളവും ഒക്കെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നാല് പൊട്ട മണലിൽ ഒരു പൊട്ട സിമെൻ്റ് എന്ന് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കൊട്ട മണലിന് ഒരു കൊട്ട സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കണക്കിലിട്ടായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ എല്ലാം കോൺക്രീറ്റാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെ വസ്തുക്കളുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഇനി അപ്പോൾ മിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് പല വേരിയബിൾസിനെ പല എലിമെൻസിനെ കോൺക്രീറ്റിലാണെങ്കിൽ മെറ്റലും മണലും സിമെൻറ്റും ഒക്കെ പോലുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് സബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പല പ്രവർത്തികളുടെ അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളിലെ പല എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പല എലമെൻസോ പല പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ വരും ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന അല്ലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചത് ജറോം മക്കാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും ഈ നാല് ഘടകങ്ങളുടെയും പേരുകൾ 
തുടങ്ങുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഫോർ പീസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് നാല് പികൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലുള്ളത് എന്നാണ് ജെറോം മക്കാത്തെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ അല്ലെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാല് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ദ ആർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നം തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്താൻ വീനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫയറിനെ അതിനുവേണ്ടി കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിച്ച് എ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു പേ ഫോർ or at the time of buying the product or using the product oru ulpannam vaangugeyo ubayogikkugeyo okka cheyina samayathu adinu kodukkuna vile alle adinu kodukkuna panathineyana mooliyamulla vasthuvine adinu pagaramaayi kodukkuna mooliyathineyana vila ennu nammal parayya adinu kodukkuna panam adineyana vila ennu parayunnathu അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വില ദെൻ തേർഡ് ഫാക്ടറീസ് പ്ലേസ് പ്ലേസിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറയും പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമറും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് അകലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ആ അകലത്തിനെ ആ ദൂരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി മറികടക്കുന്നത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് സി ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടാക്കിയ പല ഭാഗത്തും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളുടെ വീടിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള വീടിനടുത്തുള്ള ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ ടൗണിൽ പോലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വീടിന് വീടിനടുത്തുള്ള വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയല്ലെങ്കിൽ പോലും വീടിനടുത്തുള്ള ചെറിയ ടൗണിലെ കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലോ ചൈനയിലോ ജപ്പാനിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കലോ സാധനം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ് സാംസങ് കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തൽക്കാലം കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ തൽക്കാലം കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് വിചാരിക്കുക സാംസങ്ങിൻ്റെ കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നം കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു കടയിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള കസ്റ്റമറും സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന കൊറിയൻ കമ്പനിയും അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയയിലെ പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെ കൊറിയൻ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ആ അകലം ആ ദൂരത്തിനെ അവർ എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ടൗണിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൻഡ് ദയർ പ്രോഡക്റ്റ് ടു രാജകുമാരി രാജക്കാട് ദേ മൈ ടു ഹവ് ഡൺ പെർഫോം ന്യൂമറസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം പ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുക്കൽ കസ്റ്റമർ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ഇതും പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം
അതിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക സോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡീലർ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവടക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോർ പീസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് and promotion and product is the need satisfier or this is the thing which the company or service which the company offer to the consumer that price is the amount of money which the customer has to pay place means distribution and promotion includes includes activities performed to increase the sale of the product ee naal karyangalayum kudi cherthittu for piece of marketing ennu namukku parayam now അപ്പോൾ ഈ നാല് എലിമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തറയിലിടുന്ന കോൺക്രീറ്റിനും തട്ടുവാർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സ് ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമാവാം സിമെൻറ്റിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവിൽ പ്രപ്പോഷനിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും അതുപോലെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ബേസിക് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഓരോ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച് ഈ ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് സിമെൻറ്റിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് കമ്പനികൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് എലിമെൻ്റ് അല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ അളവിൽ പ്രപ്പോഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് so that is why we say these four components or elements are the tactical controllable factors they are controllable factors and they are strategically important valare adiyam tantra pradhanamayittulla niyandrikkan pattunna control cheyan pattunna variation varuthan pattunna kadagangalana ee marketing mixilulla ee naal kadagangalum and they may vary in case of different products ഒരു കമ്പനി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റുകളിലും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരേ കമ്പനി തന്നെ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നം പല വിലയിടേതും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ വീടിനടി എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു നോക്കുക ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് പേരയ്ക്കകത്ത് അടിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റ് റോയൽ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വലിയ വിലയാണ് എന്നാൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ട്രാക്ടർ എന്നുള്ള പേരിൽ മറ്റൊരു ഇമൽഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് വില തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെരയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഒരേ കാറ്റഗറി പ്രോഡക്റ്റാണ് പെരയ്ക്കകത്ത് അടിക്കാനുള്ള പെയിൻറ്റാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിനും പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ കെമിക്കൽ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പെയിൻറ്റാണ് അതിന് ഫിനിഷിങ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമൽഷൻ അതും ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എമൽഷൻ പെയിൻറ്റിന് പ്രൈസ് കുറവാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റോയൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്
ആ ഫ്ലോറയിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളെയും ഒക്കെ ഇൻറ്റീരിയറിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വലിയ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കമ്പനി അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് സാധാരണ വീട്ടുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചായതുകൊണ്ട് അവ പലപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വഴിയാണ് സോറി അവ പലപ്പോഴും ഡീലറൊക്കെ വഴിയാണ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ കടകളിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് റോയലും അങ്ങനെ ഉണ്ടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് അത് പിന്നീട് അത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് രീതിയും അതിന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈവൻ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്ക് ടിന്നിലെ രണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നാണെങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കളറുകളിൽ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നവയാണ് ആൻഡ് ദേ മേ വേരി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഇവ ഓരോന്നും മാറി എന്ന് വരാം ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓരോ മാർക്കറ്റിലും ഇവയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോർ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓർ എലമെൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ദീസ് ആർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദേ ആർ കൺട്രോളബിൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഐഫോൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്പം പഴയതാണ് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു മോഡലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ സിക്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഫോൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അതുപോലെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ പൗണ്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും മറ്റ് മെമ്മറി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് ദെൻ പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഈ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദെൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ലോഞ്ച് പി ആർ പി ആർ വർക്ക് പബ്ലിക് റിലേഷൻ വർക്കിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും മറ്റ് ന്യൂസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ വലിയ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പല രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളും ആൾക്കാരുടെ കമൻറ്റുകളിലെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് അതർ മീഡിയ അഡ്വർടൈസിങ് ഓൺലൈൻ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെയും ധാരാളമായിട്ട് പരസ്യം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതെന്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഒരു ന്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാമിലോ സിനിമയിലോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂസ് റീഡറുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോണി വയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ അതിൽ ആ പല പേരെഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മുടിയുള്ള പഠിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കമ്പനി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഐഫോണാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇതാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഈ പറഞ
ഇനിയും ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഓർ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ കൺട്രോളബിൾ വി മേ വേരി ദീസ് ഫോഴ്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ ദി ആർ ടാക്ടിക്കൽ കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ മേ വേരി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ് വിൽക്കുന്നത് ആർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും എന്ത് ഉൽപ്പന്നമാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും കമ്പനികൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് നെസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നെസ് കഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാപ്പി നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നെസ്ലയുടെ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡാണ് എൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ നെസ് കഫെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഫി പക്ഷേ നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ഈ നെസ് കഫെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം വേരിയേഷൻസ് പലപ്പോഴുമായിട്ട് കമ്പനി ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാർക്കറ്റിനും അനുസരിച്ച് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാപ്പിയുടെ കടുപ്പവും അതിൽ കാപ്പിപ്പൊടി മാത്രമല്ല ചേർക്കുന്നത് പ്യൂവർ കോഫി പൗഡർ മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ മിക്സ്ചറിലും ഒക്കെ ഇവർ വ്യത്യാസം വരുത്താറുണ്ട് സാധാരണ അവർ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കടുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നെസ് കഫെ വാങ്ങിക്കുകയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാക്കിങ്ങൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നതും ഫ്രാൻസിൽ കിട്ടുന്നതും ബ്രിട്ടണിൽ കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെസ് കഫെ ക്ലാസിക് ഗോൾഡ് അങ്ങനെയുണ്ട് അതിൽ ക്ലാസിക് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ കുപ്പി ഒരേപോലെ ഒക്കെയാണ് കാഴ്ചക്കിരിക്കുക എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി പറയുന്നത് തന്നെ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ സ്ട്രോങ്ങർ കോഫി അതുപോലെ കാപ്പിയുടെ തന്നെ ഫുൾ ടേസ്റ്റുള്ള കാപ്പിയുടെ ഫുള്ളി ഫുള്ളർ ടേസ്റ്റുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഈ നെസ് കഫെ ഫ്രാൻസിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കടുപ്പം കൂടിയ രീതിയിലാണ് വിൽക്കുക എന്നാൽ ബ്രിട്ടണിലേക്ക് വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ യു കെ യു കെയിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി അല്ലാത്ത കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഈ നെസ് കഫെ ക്ലാസിക് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരേ ബോട്ടിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നം യു കെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സെയിം കമ്പനി സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ബ്രാൻഡ് നെയിം സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ അല്ലറ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ വോൾട്ടിലും ഹെഡ്സിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില ടി വി ഒക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിലൊക്കെയാണ് അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റു രാജ്യത്ത് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈവൻ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഒരു തേ പൂട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഫോറിൻ തേ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നിൽ പോലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചതുരത്തിലുള്ള പിന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്ലഗുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് കമ്പനികൾ വരുത്താറുണ്ട് ഇനിയും അടുത്തതാണ് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയും ഇതുപോലെയാണ് ഒരേ ഉൽപ്പന്നം പല മാർക്കറ്റിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ പല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ
ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വില കുറച്ച് വിൽക്കും കാലക്രമേണ വില കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട് ദെൻ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കമ്പനികൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്ന ഫാക്ടറാണ് ചില കേസിൽ മാനുഫാക്ചറർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺസ്യൂമറിനായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കും ചില കേസിൽ മാനുഫാക്ചറർ ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കും ഏജൻറ്റ് കൺസ്യൂമറിന് കൊടുക്കും ചില കേസിൽ മാനുഫാക്ചറർ നേരിട്ട് റീറ്റെയിലറിനായിരിക്കും കൊടുക്കുക റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർക്ക് കൊടുക്കും ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് റീറ്റെയിലറിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുക്കും റീറ്റെയിലർക്ക് റീസെല്ലർക്ക് കൊടുക്കും റീസെല്ലർ റീറ്റെയിലർക്ക് കൊടുക്കും റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമറിന് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള മിഡിൽ മാൻമാരെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനികൾ ഇതൊക്കെ മിഡിൽ മാനാണ് മിഡിൽ മാനിനെ ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചറർ കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ സാധനം എത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ സാധനം എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പർ കാണുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന ഇവരെ പോലുള്ള പാർട്ടീസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറേക്ക ഫോപ്സിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നേരിട്ട് സെയിൽസ്മാൻ വഴി കൺസ്യൂമർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റീറ്റെയിലർ വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ വഴി ചില സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തന്നെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല രൂപത്തിലാണ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചില കേസിലാണെങ്കിൽ ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ വിൽക്കാറുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടറാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ചേർത്തിട്ടാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാ ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും പല പലയിടത്തും ഇതുപോലെ ബോർഡൊക്കെ വെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊമോഷനുകൾ വരുന്നതാണ് ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുക അതായത് ഡിസ്ക ഡിസ്കൗണ്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക വില കുറച്ച് വിൽക്കുക ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ദൻ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് വേറെ ഉൽപ്പന്നം സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രൂപത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇവയുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ വേരി ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ഓരോന്നിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നവയാണ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് ചില കമ്പനികൾ കൂടുതലായിട്ട് ടി വിയിലോ മീഡിയ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു വരാം ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ ബോർഡുകൾ വെക്കുകയൊക്കെ ആവാം ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വരാം ഇത് ഓരോന്നും കമ്പനികൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് സോറി കാര്യങ്ങളെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാല് എലമെൻസ് ആണിത് ആൻഡ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനും മാർക്കറ്റിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൽ വരുന്നത് ഓ ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങ
നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫോർ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത നാല് മുടിയൂളുകൾ അടുത്ത നാല് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രൈസ് ഒരെണ്ണം പ്ലേസ് ഒരെണ്ണം പ്രൊമോഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് വിശദമായിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത മുടിവുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് മുമ്പ് കൺസ്യൂമർ സെഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മുടിവുകളിൽ സെക്കൻഡ് മുടിവുകൾ മുതൽ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഒക്കെ മുടിവുകളായിട്ട് പഠിക്ക